Tulipotembelea mashamba kikosi cha shamba Shepap kiliona matatizo mengi wanayokumbana nayo wakulima Kenya mzima. Wakulima wengi wanasema matatizo yao mengi ni kwa sababu ya hali ya hewa isiyotabirika. Hali ya tabia nchi inabadilika. Sasa msimu wa upanzi haujulikani. Mvua zinanyesha au hazinyeshi. Mvua nyingi sana, kidogo sana au inachelewa sana. Inasababisha matatizo mengi kwa wakulima. Katika kipindi hiki tunataka kuwapa wakulima msaada na elimu wanayohitaji kuendana na mbinu za kilimo, kuongeza kipato chao na kufanya mashamba yazalishe zaidi hata hali ya hewa inapobadilika. Tumeamua kuwarudisha kwenye baadhi ya mashamba ya zamani ambayo Tony na Naomi walitembelea kuonyesha njia rahisi unazoweza kujifunza kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Karibu kwenye shamba Shepa. Leo tuko hapa Kikuyu katika shamba la bana Samuel Kamau. Shamba la ekari tatu la Samuel Kamau liko katika kaunti ya Kiambu. Kivungulio kina pilipili hoho, mboga mboga na naotesha mahindi kwa sababu ya soko la karibu. Na wataalamu kutoka Kenya Highland Seed watakuja kukagua kivungulio. Lakini kumbuka kama katika kila shamba ni vizuri sana kuanzia pale chini. Kwa hivyo tutaanza na utafiti wa udongo wao. Basi bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. E, sasa spinach inafanya namna gani? Ah, uh, spinach inafanya vizuri lakini e. kuna matatizo wa kadhaa naona zingine zinakauka. Mhm. Mm sasa mm. ushaikufanya udongo wako ukapelekwa kufanya utafiti? Kuna wakati nilifanya lakini mm. majibu sikupata. Mhm. Mm Au mm. basi usijali, nimeleta mtaalam ambaye atatusaidia. Anaitwa Austin Austin. So hebu tueleze kuhusu kifaa hiki. Kinaitwa handheld scanner na jinsi ambavyo extension officer alitu demonstrate ya utaenda uchukue um, kile kifaa cha kuchukua udongo ambacho kinaitwa soil auger kisha utaenda kwa uh, vipande tofauti vya udongo wako ukichukua udongo kisha utaweka zote pamoja kwa pali kama ndoo hivi kisha utachukua kifaa hiki na utafinya tu uh, scan kisha baada ya dakika tano hadi kumi hivi utapata ripoti imekuja kwa simu yako ya mkono hii kifaa na ile inafanywa kwa labu itakuwa kweli sawa zitakuwa zote sawa uh -huh. uh, teknolojia ni yetu zote uh -huh. uh, kitu ambacho tu kita tofauti uh, kitakuwa tofauti kidogo ni kwamba uh, vile vitu ambavyo tunapima uh -huh. ama yale madini ama nutrients ambazo tunapima na hizi zitakuwa kidogo kushinda zile nutrients tungepima kwa lab Kifaa hiki kinapima nitrojeni, fosferi na potassium, uchachu na chembechembe hai ama organic matter. Majibu yanajumuisha ushauri wako wa mbolea na jivundimu ama choka. Hii ni kama maabara yako mwenyewe mkono ni mwako. Na atapata wapi hiki kifaa? Uh, hiki kifaa kitakuwa na extension officers uh -huh. na watu wa agrovet ama agro dealers ambao watakuwa kwenye eneo lako. Kwa hivyo kama mkulima iwapo unataka kutumia hiki kifaa ama unataka kupimia udongo uh, na majibu yatoke na dakika kumi, unaenda tuko extension officer ama kwa agro dealer kisha yeye ndio atakuja akupimia udongo na vile nilikuwa nasema hautahitaji kubeba udongo wako uh, ulikuwa umesema ya kwamba ulipeana udongo na ujawahi pata majibu Ndiyo. sasa hiki kwa sababu kinachukua dakika kumi, inamaanisha unaachiwa ripoti yako papo hapo kwa hivyo hata kwa sasa naona kuna taka kunyesha msimu mm -hmm. kwa karibu. Eh ni kweli. Tunaweza hata nilitumia. Tupo Kikuyu na Samuel Kamau. Tumekagua udongo na kufanya kipimo cha udongo. Kisha kingine tunaenda kuungana na Naomi kuangalia kivungulio chake Samuel. Peter, mkurugenzi mshauri wa Kenya Highland Seed ni mtaalamu kwenye kuotesha mboga mboga za kivungulio. Yuko hapa kukagua hoho za Samuel ambazo kwa kweli ubora wake unaweza kuimarishwa zaidi. Sasa mimi naona hmm. wewe pana tumia drip irrigation kwa hizi greenhouse. Ndio, kulikuwa na changamoto kidogo. Hmm. Abu hizo drip lines zili broke. Sasa nikaondoa, sasa nilikuwa na, natumia hosepipe ndio nilikuwa natumia kupatia maji. Okay mm -hmm. sababu ile kitu ya kwanza mimi naona ndio hizi mchanga iko kafu sana hiyo ni kweli kwa sababu kulikuwa na changamoto ya kuwa stima ilipotea sasa na alafu saa tunatumia hose pipe sasa hiyo ndio imefanya tukue hatuna maji ya kutosha okay 
sababu mmemea kubwa namna hii anataka maji mengi hiyo ni kweli ya na hii maji lazima iko kutosha mm-hmm. alafu mmemea na, na nyonya maji pamoja na ile nutrients yote ya mm. mchanga hiyo mm-hmm. sababu mimi naona hizi mmemea bado nyonya maji na nutrients kutosha yeah. sasa matao inaanza kukoa yellow ndio mm-hmm. naona hivi yeah. okay yeah. na hii matao ni kama engine ya mmea hiyo. Hiyo ni kweli. Okay, photosynthesis yote inaingia pande ya matawi. Ndio. Mmea ambao una mashina mengi hautatoa mavuno mazuri kwa sababu yatachukua nguvu nyingi kutoka kwenye shina. So kitu kingine mimi naona pia. Hizi mm. mmea hapa mm. iko na shoots nyingi sana. Okay. Okay. Hizi sio mzuri sababu iko zaidi. Vile unaona mm. iko na matunda nyingi. Ndio. Anakuja kwa hizi mmea. Mm. Sasa mmea panaweza pea ngufu kwa yote. Ndio. Sasa unaona kama hizi mm. minatoa. Mm. Hizi mmea mm. na ana, ana produce matunda kidogo Ndiyo. sana. Mm. Na pia ni misshapen. Mm. Hizi hapana weza kuja mzuri. Ndio. Okay, so kama naona namna hii mzuri kutoa. Mm na tupa chini. Ndio. Kitu kingine mimi naona. Mm. Iko na powdery mildew hapa. Ndio. Na hii tasumbua mmea kabisa. Ukungu wa podapoda au jivujivu ni tatizo kubwa kwa wakulima. Huja wakati kuna mawingu na mvua asubuhi na jua kali wakati wa mchana. Ukungu wa podapoda unapenda joto, hewa nyevunyevu na unaweza kuchukua mmea wote. Okay, kwa powdery mildew kuna dawa nilikuwa natumia lakini wakati wa kuwa atinipeleka kwa soko na kwa siku 14 sasa sijui dawa ingine ambayo inakuwa na siku ndogo kuliko sasa hiyo okay hmm. tunaweza lete experts ya madawa okay uh, kuadvise wewe hmm. tutoa dawa gani hmm. ya yeah, iko na post harvest interval kidogo okay alafu hapana subua pande ya soko ndio all right hmm. sio salama kutumia viwa kuvu wakati wa kuvuna Hivyo Peter anahidi kumtafutia Samuel viwa kuvu vyenye muda mfupi wa kufanya kazi baada na katikati ya kuvuna. Asante sana okay. Peter umetueleza vizuri sana. E, Asante na, sana. Na kuna shamba nyingine iko hapa karibu e, ina maelezo kama hayo vile umesema. Ningependa okay. tuende tukatembelee. Okay. Sio. Hiyo ni tunashukuru sana. E, Haitakuwa mzuri. Acha tutembee. Haya. Majirani wa Samuel wamefundishwa vyema kukuza hoho. Mazao yao yana umri mmoja na ya Samuel, lakini yanaonekana bora zaidi. Sasa pita hebu niulize, kupanda tuseme kama hoho hapa ama kupanda hapa kwa kwenye greenhouse ama kupanda kule nje ni gani nzuri? Hapa ndani ya greenhouse ni nzuri sana. Mm-hmm. Sababu mmea anaweza endelea mwezi m- nyingi sana. Mm-hmm. So, hapa ndani ya greenhouse unaweza pata production uh, mara saba au mara mara nane kuliko hii ya nje. Mm-hmm. Sababu hizi mmea wakati unaanza harvesting hii unaweza funa mwezi tatu baka mwezi nane. Mm-hmm. So unaona utapata yields kubwa sana ndani mm-hmm. ya greenhouse. Pita kuna sehemu ambayo mko nayo ama unajua ambayo inaweza train mtu kufanya maneno hii ya greenhouse. Yes. Sisi pande ya Royal Seed naweza kuja fundisha wakulima. So hapa Royal Seed tuko na technicians atakuja kwa shamba yako. Tutaanza kwanza na mchanga kutarisha mchanga. Kifanya hiyo sister fundisha wewe vile nafanya transplanting ya seedlings. Hii ndio ya kwanza. Alafu kila two weeks Royal Seed atakuja kufundisha wewe tena kuangalia mahali mmea amefika alafu tufundisha wewe kama ni spray ama ni kuweka fertilizer ama ni ku train hizi ma stem kienda juu so kila wakati royal seed takoa pamoja na wewe na hakuna kulipa hizi mafundisho hii sisi napatia wewe sababu royal seed anataka wewe ndio napata faida ya shamba yako alafu wewe naendelea kupanda tena kupata faida kila wakati unapanda kama ni pilipili hoho ama nyanya ama vitu ya yote sote tunapaswa kujifunza namna ya kuwa na ufanisi zaidi na kuzalisha zaidi na kitu cha kwanza cha muhimu kufanyia Samuel 
ni kuhakikisha michirizi yake imefungwa imara na inafanya kazi vizuri ili kwamba aweze kupata maji ya mvua kwa ajili ya umwagiliaji wake wa tone kwa tone kwenye kivungulio chake Shamba moja limekamilika naenda kwenye shamba lingine Je, unaweza kutabiri mvua zitaanza lini? Hebu tuongee na baadhi ya wakulima na kusikia wana yapi ya kusema. Bwana Frederick, dalili gani ambazo unajua ambazo zinaweza kuonesha kwamba mvua iko karibu kunyesha? Uh, mimi hutumia simu na natumia ile application ambayo inaitwa Qweather. Naangalia kama kutanyesha ama kutanyesha lini. Kama unasoma gazeti, unasoma gazeti na angalia news pia kwenye social media, wale wata... jirani, kodi kumenyesha. Mm-hmm. Hivyo atakoti kutanyesha. Tunasubiria ndio. <laughs> ah, na wewe bwana Douglas, ni dalili gani ambazo ulikuwa unaona? Ndio ujue ya kwamba mvua iko karibu kunyesha. Ile ndio dalili tulikuwa naona kama mvua iko karibu kunyesha, iko mitingi aina aina nyingine ilikuwa inaitwa meote. Ilikuwa inaanza ina, ina kutoa majani. Uh-huh. Majani nyekundu. Uh-huh. Alafu hiyo majani ilikuwa inakaa kama wiki mbili hivi, alafu mbwe inaanza kunyesha. Ah, uh, unajua mambo ya hiyo miote. Tunasomeshwa polepole ndio tushike. Kwa hivyo hiyo dalili wewe ukuikuta. Si kuipata na si ile yeye ndio anatusomesha. Na sasa hiyo miti iko kwa mama hiyo ilisha. Ili imeisha lakini inapatikana ndogo ndogo kama kwangu iko moja tu. Ah. Na unaweza tafuta mwingine hata uende mbali kupata hiyo uh-huh. miti. Yeah. Alafu dalili nyingine ndali nyingine ukaanza kukuja bibebeo natoka bande ya juu kiteremuka hivi ilikuwa inajaa kila mahali bande ya siku mbili hiyo bibebeo kupita ikakuja ndege wengine na ikiwa mingi hapa tulikuwa tunaeta meguru alafu ilikuja na ikikula ile bibebeo ah. na hiyo yote ilikuwa inateremuka hivi Mm. Hata sijui inaenda kuisia wapi. <laughs> Alafu kutoka hapo kama wiki nyingine mbili hivi mbwe inaanza kunyesha. Na ah. na mbwe ilikuwa inanyesha tarehe 15 mwezi wa tatu kila wakati. Haikukua kipita hiyo dale. Bwana Frederick. Yes. Sasa wewe ulishuhudia hayo mambo? Nilikuwa nashuhudia siku lakini naelewa ni nini inafanyika. Mm. Sababu unaona vipewa wakitoka pande za juu wakishuka chini. Ah. Yeah. Na zama za kale wazee wa zamani walikuwa wanafanya matambiko gani? au walikuwa wanafanya nini ndio mvua inyesha wakati mbwe inakosa iko mlima walienda walienda kwa mlima wa se wakatoa tambiko yao huko ya maombi maombi ya kimiru na wakaomba na wakitoka huko mbwe inanyesha eh. mm. bwana frederick eh. kuna huo mtindo wako wa kisasa huo wa kutumia simu yako ya rununu na kuna njia hii ya bwana e dadas eh. ya kiasili eh. sasa ukilinganisha zote mbili unaona ni gani inafanya kazi vizuri Siku hizi hatuwezi kweli kusema. Haezi tabirika. Haezi tabirika, ni ngumu. Sawa, sawa. Ni ngumu. Hakuna wasiwasi wewe tu na kazana tu na vile hali ya hewa iko. Hmm. Nikileta shida au unangangana tu, si sawa? Ni kweli. Haya basi asanteni sana. Kwanza. Karibu kwenye Shamba Shepa. Na no, mimi usiamini leo tuko katika kaunti ya Makueni ambapo mvua inyanyesha, kuna ukungu na manyunyu bado inaendelea. Lakini haidhuru, leo tunajifunza kuhusu kilimo biashara. Tunataka kujua, ukipata mavuno tele ndipo utapata faida nyingi? Bora faida iwe nzuri. Haya basi tunatarajia kwamba mvua itapungua ndipo twende tukutane na mkulima wetu. Haya mwanaume, twende kazi. Teresa anaishi katika shamba hili na mkazamo wa wake Alex. Shamba lao liko kaunti ya Makueni, ambako kwa kawaida ni kukame sana. Wakulima huwa wanapata tabu ya maji, lakini sio leo. Shila kutoka Ikrisat yuko kwenye shamba la Teresia la Mbaazi. Hajafurahishwa na namna Teresia alivyopanda zao, kuchanganyika na ndengu na ana mbinu kadhaa jinsi anavyoweza kuboresha. Uh, shida umetembea kwenye shamba, maoni yako ni yapi? 
moja yenye amekozea ni vile ameipanda ameweka kunde pamoja na mbaazi kwa shimo moja Aha. na hiyo haifai mm-hmm. anafaa kuipanda mbaazi kwa kwa nini yake laini yake peke yake mm-hmm. na asipande kunde juu sasa mbaazi na kunde mm-hmm. siko kwa family moja unaweza panda mtama juu iko kwa family nyingine so unaweza panda hiyo nyingine ya pili uweke mtama Ikiweka mm-hmm. kwa shimo moja kutakuwa na ile competition kwa nutrients. Mtama inataka madini mm-hmm. na mbasi inataka madini zake. So hiyo mm-hmm. itasumbua kwa kuwa kila mtu anataka kushiba au atashipa pamoja juu wako kwa shimo moja wameipanda. Oh, okay. Na tena ataipanda kulingana na ile spacing inafaa ikue. Mm-hmm. Ameipanda Hmm. Iki, ikiwa imekaribiana sana uh-huh. anafaa kuipanda kwa spacing ile inafaa kuchanganya mazao ya mbaazi na nafaka kama mtama kwanza panda mbaazi kwenye mishororo ya mita mbili kiumbali kisha panda nafaka kwenye mishororo katikati ya mishororo ya mbaazi hivyo kuna mita moja kutoka kwenye mshororo wa nafaka mpaka kwenye mshororo wa mbaazi mbaazi ni jamii ya kunde hii inamaanisha zinarekebisha nitrojeni kwenye udongo. Hivyo zinaboresha udongo kwa ajili ya nafaka. Mizizi yake pia hupenya ndani kuliko mizizi ya mazao ya nafaka. Hivyo huleta virutubisho juu kutoka ndani zaidi kwenye udongo. Hivyo kuchanganya mimea ya nafaka na mbaazi itakupatia mavuno mengi ya nafaka kuliko kama utapanda nafaka pekee. Kuna umuhimu gani lakini mama kupanda mbaazi? Mbaazi ni muhimu juu iko na madini mingi. Iko na protein, iko na carbohydrates, iko na fiber na zote ni muhimu kwa mili zetu na iko na vitamin. Iko na vitamin A, B, iko na C pia na B2. Na hizo ni muhimu kwa mwili. Na more important iko na ile folate yenye nilisema inahitajika kwa wale wa mama wako wacha wasito. Kwanza osha mbaazi. Loweka mpaka ziwe laini. Kaanga vitunguu na nyanya. Ongeza maji na uache vichemke. Kisha weka mbaazi na pika mpaka mchuzi uwe tayari. Andaa mchuzi wa mbaazi kwa wali. Usisahau kuwa na matunda kukupatia mlo bora ulio sawazishwa. Kwa mifuko iko na hiyo madini zote ziko nayo inasaidia tena mifuko ziweze kukua na itoe ma, kama ni ya nyama itoe nyama mzuri na pia kama ni ya maziwa wapate kupata maziwa kwa wingi mm-hmm. na pia unaichanganya uwezi lisha peke yake mm-hmm. kama ni matawi utachanganana na zile mimini ni zingine sa za mimea zingine. Unaweza tumia leaves ikiwa mbichi ama uweke matawi ikauke alafu uitumie tena uichanganye kama foda. Kwenye maeneo kame inaweza kuwa ngumu kupata kuni. Mashina ya mbaazi inaweza kutumika kwenye jiko kama kuni ya kupikia. Hivyo unaweza kula mbaazi, ngombe wako wanaweza kula majani na unaweza kutumia mashina kwa ajili ya kuni. Hakuna kitu cha kupotea. Sasa hii matawi ya baazi na miti yake inaweza zuia jua kuingia kwa, kwa shamba mbaazi inasaidia kutunza shamba lako ama kutunza madini yenyeko kwa shamba lako mm-hmm. mbona mbaasi ukipanda ikianza kuwa kubwa itaanza kuisambaa sasa itaanza kuifunika ianze kusuia ile moisture isitoke nje iconcentrate huko peke yake kwa kwa, kwa roots So hiyo ndio maana inasaidia na tena matawi ikianguka inapata kufunika na pia ikisha ukisha lima tena umeiweka ndani inatoa nutrients tena mzuri. Sasa hata ukipanda kwa hiyo shamba utahitaji kuweka mbolea yenye iko na nitrogen. Juzasa iko ndani. Isi bengu wakulima wanaweza zipata wapi? Mbingu filo uliko umeniambia ulitoa ikrisat ni mzuri. Huko ndio sasa tuko na varieties mingi ya mbaazi. Kuna ile ya miezi tatu, kuna ile ya miezi sita na miezi tisa. Sasa yenye uko nayo hapa ni ya miezi tisa. It, utakaa una mbaazi mpaka miezi tisa ufune. So ni muhimu upande zote. Uki, ikifika miezi tatu ufune ile ya miezi tatu. Mm-hmm. Ikifika ile miezi sita ufune ya miezi sita. Sasa utakuwa na mbaazi mpaka mwaka uishe na pia utapata kuziuza na ile ingine ya miezi tatu ni mzuri sana kwa vile utatumia kama mboga na pia utauza saa yenye hakuna mbaasi wakulima wengi hawana mbaasi so zote ni muhimu 
tunasema elimu ni nguvu na tuna matumaini kwamba Teresa ana elimu ya kutosha anayohitaji kuboresha kilimo chake cha mbaazi. Sasa kwa vile tumeona jinsi utumiaji wa kivungulio ama greenhouse ni njia moja ya kuendana na mabadiliko ya hali ya anga, acha sasa tuone namna nyingine ya kuendana na mabadiliko ya hali ya anga. Utumiaji wa majiko maalum ya kuokoa kuni. Paul Saidia amesafiri kutoka katika taasisi ya utafiti wa kilimo Chuo cha Morogoro Tanzania. Paul ni mtafiti na yuko hapa kutupa elimu na ushauri kuhusu njia za kuokoa muda pesa na mazingira kupitia matumizi ya jiko la kudhibiti kawi la Ecosto. Sasa Elizabeth nitakuliza hapa kwako. Wewe oh, unatumia nini kupika? Nina tumia kuni oh. kufika. Kuni unatumia kuni kama kiasi gani? Ah, natumia kuni mingi. Mingi. Mm. Na hii kuni unatoa wapi? Ah, naweza nunua mm. ama unakata muti. Unakata muti. Mm. Na unajua kukata muti sio mzuri. Mm. Okay. Kwa mfano sasa wataka kupika ugali, unachukua muda gani kupika hii ugali? Saa sa moja mbili hivi. Saa moja mbili? Mm. Frederick, mm. sio umekufa njaa? Mwenyewe. Sasa hey. natoka safari huwa nalalamika sana. Ha ha. Mm. Hii hiyo ni muda mrefu sana mm. Elizabeth. Nakuwa na moshi mingi. Mhm. Na koa. Mm. Natoa makamazi mm. na machosi pia. Ina kwa hivyo inasumbua sana. Mm. Sasa ningekuuliza Paulo. Naam. Ukimwambia mkulima kwamba hii improved jiko, jiko ambayo ni kama ya kisasa. Mm. Yaani ina faida gani? Hili jiko ni tofauti na majiko yale ambayo mmeyazoea, ambayo yanatoa moshi mwingi yale majiko yale. Mm. Yanatumia muda mrefu. Na changamoto nyingi mama anasema mpaka anatoa machozi eh, mm. na kukohoa. Sasa hili jiko nalowaletea leo natumia kuni kidogo. Mm. Tunaposema kidogo tunamaanisha kama unatumia kuni sita mpaka saba kwenye jiko lako lile mm. lingine hapa utatumia kuni mbili mpaka tatu basi na chakula kinaiva mapema kama unatumia masaa mawili kupika ugali hili jiko tatumia saa moja au hata saa moja haifiki chakula kinakuwa tayari lakini pia hili jiko ni zuri hata baba unaweza kukaa pale ukapika na mke wako mm. na watoto wakawa karibu kwa sababu Uh, haliko wazi. Kwa hiyo hata mjukuu akikaa pembeni pale mm. hakuna ule moto unaweza kutoka pale ukaenda kumchoma. Uh-huh. Eh, yeah. ili jiko kikubwa sana kwa mkulima ni matumizi ya kuni. Kwa hivyo kama huwa naenda mbali kule nafikiri mlimani kule kufuata kuni kama naenda mara sita mara saba akiwa na hili ataenda mara moja au mara mbili kwa wiki. Uh-huh. Kama alikuwa anatumia hela nyingi kununua kuni huko atatumia hela kidogo sana e, lakini pia inatunza mazingira ukataji wa miti unapungua sana kwa zaidi ya asilimia hamsini. E. vizuri kabisa tumesikia vya kutosha kuhusu majiko sasa tuzione zikifanya kazi kitu cha kwanza kuni leo tunapikia tukitumia kuni elizabeth itambidi aende kuni nyingi kutumia kwa moto wake paul nae Anahitaji kuni kidogo tu ili aweze kuwasha moto wake kwa haraka. Jiko la Paul limewaka na linafanya kazi. Elizabeth bado anapanga panga kuni zake za kuwashia. Maharage ya Paul yanabandikwa kwenye jiko. Na tayari tunaona na kupumua moshi kidogo. Maharage ya Paul yanapikika vizuri wakati moto wa Elizabeth ndio inaanza kushika. Tayari moshi inamwasha macho. Frederick pia anawashwa. <coughs> Kara kama ragu ya Paul yameiva. Hakuvuta moshi kwa wingi. Ametumia kuni kidogo tu na muda kidogo. Hata kama maragu ya Elizabeth yatakuwa matamu, Paul amedhihirisha jiko lake ni la kiuchumi zaidi na inapunguza gharama. Ule muda ule kwa sababu inapika haraka. Ule muda mwingine uliobaki atafanya shughuli za kilimo, shughuli za kulisha mifugo, shughuli za biashara na kadhalika.